தமிழ் பேசும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எங்கள் வணக்கம் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு அணிக்கும் ஆல்ரவுண்டர்கள் அணியின் வெற்றிக்கும் முக்கிய பங்கு வகிப்பார்கள் இருப்பினும் சிறந்த ஆல்ரவுண்டர்கள் மிகவும் குறைவே தற்பொழுது நடைபெற்று வரும் போட்டிகளில் அனைத்து கேப்டன்களும் ஆல்ரவுண்டர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகின்றனர் பல ஆல்ரவுண்டர்கள் தனது அணிகளை பேட்டிங் அல்லது பந்து வீச்சில் வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து செல்கின்றனர் பேட்டிங் மற்றும் பந்து வீச்சு என இரண்டிலும் திறமை வாய்ந்த வீரர்களாக இருப்பதால் அவர்களால் ஜொலிக்க முடிகிறது இவற்றில் ஒன்பது முன்னணியில் உள்ள முன்னாள் சிறந்த ஆல்ரவுண்டர்களை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வரிசையில் நாம் முதலாவதாக பார்த்திருப்பது கார் ஹூப்பர் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் சிறந்த ஆல்ரவுண்டரான ஹூப்பர் ஒரு நாள் போட்டிகளில் இருபதாம் நூற்றாண்டிலும் உலகின் சிறந்த ஆல்ரவுண்டர்கள் ஒருவராவார் இருநூற்றி இருபத்தி ஏழு ஒரு நாள் போட்டிகளில் பங்கேற்ற இவர் ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ரன்கள் நூறுக்கும் மேற்பட்ட விக்கெட்டுகள் மற்றும் நூறுக்கும் மேற்பட்ட கேட்சுகளை கைப்பற்றி வியக்கத்தக்க சாதனைகளை செய்துள்ளார் பேட்டிங் மற்றும் பந்து வீச்சு போன்றவற்றில் அசத்திய இவர் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆல்ரவுண்டர்களில் ஒருவராக இடம்பெற்றார் பேட்டிங்கில் மிகவும் நேர்த்தியாக ஆடக்கூடிய இவர் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சாளராக செயல்பட்டார் இவரை ஸ்டீவாக் மற்றும் ஷேன்வர்னை போன்ற ஜாம்பவான்கள் அவரது காலங்களில் சிறந்து விளங்கிய ஆல்ரவுண்டர் என குறிப்பிடுகின்றனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் போட்டியில் பங்கேற்ற நாள் முதல் தனது அணிக்காக சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்த இவர் இரண்டாவது சுற்றுப்பயணத்தில் இந்தியாவில் சதம் அடித்தார் ஹூப்பர் இயற்கையாக திறமை வாய்ந்தவர் என குறிப்பிட முடியாது அவர் தனது கடின உழைப்பின் மூலமே பேட்டிங் மற்றும் பந்து வீச்சு என அனைத்திலும் அசத்தி மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆல்ரவுண்டர் ஆனார் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது சனத் ஜெயசூர்யா இலங்கை அணியின் அதிரடி துவக்க வீரர் ஆவார் ஜெயசூர்யா ஒரு நாள் போட்டிகளில் பதிமூன்றாயிரத்தி நானூற்றி முப்பது ரன்களும் முன்னூற்றி இருபத்தி மூன்று விக்கெட்டிலும் வீழ்த்திய இவர் சரியான ஆல்ரவுண்டராக வளம் வந்தார் ஆரம்ப காலங்களில் அதிரடியான பேட்ஸ்மேனாக இருந்த இவர் பின்பு இவரது பந்து வீச்சு எதிரணிகளுக்கு தலைவெளியாக அமைந்தது இவரது பந்து வீச்சின் மூலம் பல முறை இலங்கை அணி வெற்றி வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளார் பேட்டிங்கிலும் பவர் பிளே ஓவர்களிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்தார் இலங்கை அணியில் தில்ஷான் வாஸ் போன்ற வீரர்கள் இருந்தாலும் ஜெயசூர்யாவின் அனுபவம் மற்றும் செயல்திறனை கொண்டு இலங்கை அணியின் சந்தேகமின்றி சிறந்த ஆல்ரவுண்டர் ஆவார் ஜெயசூர்யா இந்த வரிசையில் நாம் அடுத்தாக பார்க்க இருப்பது ஷாஹிப் அல் ஹசன் வங்காள தேசத்தை சேர்ந்த ஷாஹிப் அல் ஹசன் பேட்டிங் மற்றும் பந்து வீச்சு என இரண்டிலும் அவரின் பங்களிப்பு அவரது அணிக்கு மிகவும் அதிகமாகவே இருந்தன வங்காளதேச அணியில் திறமை வாய்ந்த வீரர் என சொல்லிக்கொள்ளும் அளவிற்கு யாவரும் இல்லை எனினும் ஷாஹிப் அல் ஹசன் உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆல்ரவுண்டர் ஆவார் இதுவரை ஒரு நாள் போட்டிகளில் ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ரன்களை குவித்தாலும் இருநூறு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் நாற்பத்தி ஐந்து கேட்சுகளை கைப்பற்றியுள்ளார் இவர் பேட்டிங்கில் நிதானமாக ரன்களை சேர்த்து உதவினாலும் பந்து வீச்சில் அணிக்கு வெற்றி பெற செய்வதில் வல்லவர் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக முப்பத்தி ஆறு ரன்களுக்கு ஏழு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியது இவரது சிறப்பான பந்து வீச்சாகும் வங்காளதேச அணியில் இவரை போன்று திறமையான ஆல்ரவுண்டர்கள் குறைவாக இருப்பினும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு உலகக்கோப்பைக்கு பின்பு வங்கதேச அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்கு வைத்து அந்த குறையை சரி செய்து வருகிறார் ஷாஹிப் அல் ஹசன் இந்த வரிசையில் நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது ஷேன் வாட்சன் அனைத்து காலங்களிலும் சிறந்து விளங்கிய ஆல்ரவுண்டர்களில் வாட்சன் சந்தேகமின்றி ஒருவராவார் ஒரு நாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் சிறந்த ஆல்ரவுண்டரான இவர் பேட்டிங் மற்றும் பந்து வீச்சில் பல சாதனைகளை படைத்துள்ளார் வேகப்பந்து வீச்சு மற்றும் சுழப்பந்து வீச்சுகளை எளிதாக சமாளிக்கக்கூடிய இவர் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு அதிரடியாக ரன்கள் சேர்ப்பதிலும் வல்லவர் இவர் ஆஸ்திரேலிய அணியில் இருந்தபொழுது பல ஜாம்பவான்கள் இருந்த காரணத்தால் இவருக்கு பெரிதாக அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை இருப்பினும் ஒரு நாள் போட்டியில் சிறந்த ஆல்ரவுண்டர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இவர் விளங்குகிறார் இந்த வரிசையில் நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது ஷாஹித் அப்ரிடி எவ்வித சந்தேகமின்றி பாகிஸ்தான் அணியின் சிறந்த ஆல்ரவுண்டராக தேர்வாகிறார் ஷாஹித் அப்ரிடி பேட்டிங்கில் அதிரடி ஆட்டத்திற்கு பெயர் போன இவர் பந்து வீச்சிலும் துல்லியமாக செயல்படக்கூடியவர் லெக் பிரேக் மற்றும் கூகுளி போன்ற பந்துகளின் மூலம் எதிரணி பேட்ஸ்மேன்களை திணற வைக்கும் இவர் பேட்டிங்கிலும் அதே பாணியை தொடர்ந்தார் இவரின் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நூற்றி பதினேழானது இவற்றுக்கு சான்று முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ஒரு நாள் போட்டிகளில் விளையாடிய இவர் எட்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ரன்களையும் முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து விக்கெட்டுகளும் கைப்பற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று சிக்ஸர்களையும் வாசியுள்ளார் இந்த வரிசையில் நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது லான்ஸ் குளூஸ்னர் தென்னாப்பிரிக்க அணியிலிருந்து குறிப்பிட்ட ஆல்ரவுண்டர்களை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்றாகும் ஏனெனில் ஜாக் காலிஸ் குளூஸ்னர் மற்றும் பொல்லாக் போன்ற ஜாம்பவான்கள் இருப்பதால் இவை விவாதத்திற்கு உரியவை ஆகும் இருப்பினும் குளூஸ்னர் எட்டு வருடங்களில் தன் திறமையின் மூலம் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆல்ரவுண்டராக உருவெடுத்தார் துரதிருஷ்டவசமாக இரண்டு உலக கோப்பில் தென்னாப்பிரிக்க அணி பரிதாபமாக வெளியேறிய பொழுது குளூஸ்னர் இடம்பெற்றிருந்தார் நூற்றி எழுபத்தி ஓரு போட்டிகளில்
ஹாரிஸின் துல்லியமான பந்து வீச்சு எதிரணிக்கு தலைவிலேயே தற்போதைய காலகட்டத்தில் ஆல்ரவுண்டர்கள் பலர் இருந்தாலும் சிறந்த ஆல்ரவுண்டர் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை காட்டினார் கிறிஸ் ஹாரிஸ் இந்த வரிசையில் நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது கபில் தேவ் இந்திய அணியின் வரலாற்றில் சந்தேகமின்றி கபில் தேவ் சிறந்த ஆல்ரவுண்டர் ஆவார் இந்திய அணிக்கு இவரது பங்களிப்பானது வார்த்தைகளில் விவரிக்க முடியாதவை குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று உலகக்கோப்பை நடுவரிசை பேட்ஸ்மேனாக களமிறங்கி தனது அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம் வெற்றியை தன்வாசப்படுத்தும் திறமை கொண்ட இவர் பந்து வீச்சிலும் கடைசி கட்ட ஓவர்களில் செயல்படக்கூடியவர் கபில் தேவ் இவரின் ஃபீல்டிங் அணிக்கு கூடுதல் பலம் ஒரு நாள் போட்டிகளில் மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூன்று ரன்களை குவித்துள்ளார் இவர் ஸ்ட்ரைக் தேட் தொண்ணூற்றி ஐந்து ஆகும் பந்து வீச்சில் இருநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி இந்தியாவின் சிறந்த ஆல்ரவுண்டர் என நிரூபித்துள்ளார் இந்த வரிசையில் நாம் கடைசியாக பார்க்க இருப்பது ஆண்ட்ரூ ஃபிளிண்டாப் இயான் பௌத்தமருக்கு பிறகு பிளிண்டாப் இங்கிலாந்து அணியின் முக்கியமான ஆல்ரவுண்டர் ஆவார் ஒரு நாள் போட்டிகளில் சிறந்து விளங்கும் இவர் பேட்டிங்கில் வேகப்பந்து வீச்சு மற்றும் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களை எளிதாக சமாளிக்கக்கூடிய திறமை பெற்ற இவர் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆவார் ஒரு நாள் போட்டிகளில் மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி சேர்த்த இவர் நூற்றி விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார் கிரிக்கெட் அல்லாமல் இவரை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில் பல விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் இவர் இங்கிலாந்தின் சிறந்த ஆல்ரவுண்டராக செயல்பட்டார் என்பதே உண்மை